在秦引擎机下版加载了一些音源后呢，我们首先会选择一些音色试弹，来听听效果。由于默认加载的音色都是出自于原始的干声采样，因此我建议顺便加载一个混响效果器呢，做参考。这里我们来调节一下混响的大小。在一个乐器音源中，有以下两种选择音色的方式。第一，在 main 主界面中的预制窗口，选择预制音色来使用。第二，在预制为 init 初始状态下，切换到 layers 音色层界面的音色槽中，选择原始音色来使用。下面，我将分别来讲解一下。所谓预制音色呢，是结合了软件所特有的功能，对一些样本或者音色包进行组合操作分配而形成的特有词汇。在 main 界面，这里的预制音色就是根据 layers 音色槽里的原始音色和 kmaps。力度以及音域的布局，还有 extenders 扩展里的功能组合而成的。因此呢，一个预制音色会带有一些简单的，甚至复杂多样的功能。这些功能呢，起到了丰富实时演奏技巧，来增强乐器的表现力的作用。我们。可通过鼠标点击这个窗口，在弹出的菜单中选择一个预制音色，或点击这个上下三角按钮来切换一个预制音色。另外，关于预制音色的名称解释呢，我们可打开使用帮助来查看。点击这个笛子音源图标上的有一个小问号，出现软件的背板之后，我们在这里点一下帮助小按钮。在这个使用帮助中呢，我们举了几个预制音色的例子，进行了解释。这些预制的名称呢，有着一定的含义。那么，随着以后对软件的熟悉，我们可逐步的理解它们。那么，当我们在现有的预制音色中找不到合适的音色时，该怎么办呢？一般来说，以下有两种情况需要我们换种方式来使用音色。第一种，在乐曲中，仅使用相对简单的乐器音色时；第二种，是按自己的想法来搭配音色技巧。首先，我们要在 main 界面的预制为。init 初始化的状态时，切换到 layers 音色层界面去。在 layers 界面中呢，包含了12个独立且平等的音色加载播放槽。左边是 123456， 右边是7到12。随便点击一个音色槽呢，在弹出的菜单中加载一个原始音色，那么现在就可以立即弹奏了。当我们听到声音时，音色槽会有个亮框出现。
直到声音消失。而在菜单中的所有音色，我们都可以自由的选择加载和卸载。这个呢，就是最简单的音色使用的方法了。如果这样就能达到我们的要求，那也是很好的，因为这么做呢，可以节省很多的内存资源。注意，在这个菜单里有一些名称带 STC 字样的音色，这些音色呢，由于特殊用途而对样本的起始播放指针。做了偏移调整，因此，在弹奏时，音头会听到有一个小小的爆音。解决的办法呢，是到这个音色槽的 Edit 编辑中，将音量暴露的 A 改为非零的值即可。关于音量暴露呢，我们在以后会做专门的讲解。假如两个以上的音色槽都加载了音色，我们在这里选择加载两个不同的音色。这个时候，我们弹奏时，两个音色都会被触发而播放。那么，怎样通过一个方法来分别触发这两个音色呢？最常见的做法之一呢，就是通过力度范围分配，将这两个音色进行分离，让它们可单独发声。首先，需要切换到 KMAPS 力度音域界面。这个界面呢，从左到右的12个力度和12个音域的控制条呢，是和 Layers 里的音色槽一一对应的。而我们呢，把接受到的 MIDI 力度信息。从最轻到最重呢，划分为了127个等级。所以在默认加载音色后，弹奏的力度不论是轻还是重，这些音色槽都会一起发生，因为两个音色默认的力度范围值都是0到127这是音色加载时默认的范围值。下面我们来改变一下。我们先将第一个音色的力度范围值改为0到99第二个音色呢，改为100至127这个时候，我们来弹奏一下，发现呢，轻力度。是第一个音色，而重力度要变成第二个音色。通过这种灵活的力度分层的方法呢，我们便可采用。两个以上，乃至多个音色的力度分层控制来使用了。而在早期的版本中呢，以及现在的版本中，有很多的预制音色都包含了这种做法。在当前加载的这些音源中。我都采用了同样的方法分配力度
，清丽度我选择的是一个长音的音色，而重力度我选择的是轮指或者其他带有装饰音技巧的音色。那么我们用键盘试弹，听一下清丽度和重力度音色切换所带来的变化。